叶晨，看到叶晨到来，众位老家伙纷纷一愣。你在丹城？很明显，我就在丹城。叶晨耸了耸肩，而后瞟了一圈，目光最后落在了丹晨的身上。前辈，看你们这表情，这是有事儿，不妨说出来，我或许能帮上忙。丹晨没有说话，只是把手中烙印神石的白纸递给了叶晨。叶晨接过，扫了一眼白纸，眉头当即就皱了下来。特别是看到索要的赎金是万丹宝典时，他的眉头整个都凝到了一块，都是绑人要赎金的。相比这个。我往日绑人索要的那些赎金，怎么跟闹着玩似的？皱眉之后，叶晨摸了摸下巴，嘀咕了一声：“市场价上涨了。”他嘀咕之时，丹晨他们一帮老家伙上下打量着叶晨，个个捋了捋胡须，眼神还有些怪怪的，感觉一般老家伙眼神不正常的盯着自己。叶晨有些愕然：“别看我，不是我绑的，知道不是你绑的。”丹一干咳了一声：“你也经常绑人，是不是你哪个同行绑的？”听到这话，叶晨嘴角在一瞬间扯动了十几个来回。你妹的，专干绑人勾当的也有同行，你丫的想象力！怎么就跟开了挂似的？好好的一个绑票，竟然让你说的这么清新脱俗。一两秒之后，叶晨这才瞟了一眼干笑的丹一，继而祭出了一丝鲜火，将白纸燃烧成了虚无。诸位前辈可知道是何方势力？太过神秘，无从得知。丹晨他们纷纷摇了摇头。神石烙印上只有熟人地点和赎金万丹宝典，仅仅凭这两点，很难推断出是何方势力。之前我们猜测是南楚三宗，他们有这个动机。丹一沉吟了一声，不会是南楚三宗？叶晨当即摆了摆手，你这么肯定？一般老家伙纷纷惊异的看着叶晨，我当然肯定。见丹臣等人惊异的看着自己，叶晨不由得微微一笑。如今的我是恒月掌教，而青云宗也在我们的掌控之中，自然不会与丹臣为敌。至于正阳宗，三宗混战，他们损失惨重。东岳一战，两殿大军全军覆没，加上情报网被我们连根拔起，现在的他们哪有闲工夫找丹臣的麻烦？你你什么时候做了恒月的掌教？你你掌控青云宗、正阳宗的两殿大军和情报网，是你们搞残的？顿时，殿中此起彼伏的满是惊愕的声音。一般老家伙个个神色精彩的。看着叶晨，特别是丹城和丹一，断谷苍原一战之后，他们便回到了丹城。之后不止一次的去南楚打探消息，却是没有寻到叶晨。直到近几日，他们才得知了叶晨的消息。率领大军大闹林真的寿宴，着实让他们震惊了一把。他们竟然不知叶晨还掌控了一支那么庞大的军队。现在他们的震惊直接变成了骇然。南楚三宗被叶晨掌控了其中两宗，这个消息任谁听了都会骇然吧？我就不一一解释了。叶晨取出了几十枚封印自己诸多记忆的玉笺，人手一份递了过去。这都是事先准备好的，节省时间。很快，一枚枚玉简被丹臣他们捏碎，但读取里面的记忆之后，他们的双眸瞳孔都以肉眼可见的速度缩成了针尖大小，神色也以肉眼可见的速度变得骇然呆滞，张着的嘴一时间基本都能塞进去俩蛋蛋了。静，大殿中变得出奇的静，能听到的只有心脏扑通扑通跳动的声音。这三五秒之后。众人才下意识地看向了叶晨，只因叶晨给的玉简中封印的记忆太过让人震惊，他们竟然不知道叶晨如今掌控的战力竟然已经庞大到了如此地步。若把南楚分成十成战力的话，如今的叶晨所掌控的已经将近七成了。低调，低调。叶晨抿了抿头发，很自觉地找了一个舒服的地方坐下了，也不拿自己当做外人，顺手从桌上抓了一颗灵果塞进了嘴里。这小子，一帮老家伙眼中除了骇然就是震惊。这才一年时间啊，就成长到了如此地步，这崛起的速度快的。让他们措手不及，咱还是说说正事儿吧。叶晨坐正了一分，也不想在这件事上扯太远，直接转移了话题。说到正事儿，一帮老家伙便慌忙从震惊中回归到了之前的话题。当下玄女生死未卜，他们可没有闲心情在为叶晨的事儿惊讶。感动我丹城的人，必定不是一般的势力。丹一手先捋着胡须，沉吟了一声，排除了南楚，那只能是北楚的势力了。看样子，世界殿的嫌疑无疑是最大的了。一个白衣长老语气变得有些冰冷：“各位前辈，此事不好说。”叶晨悠悠一声，话语还带着深意。小友有不同的看法，尽可说来。嗜血殿不是没有嫌疑，但其他势力多半也有可能。就如楚皇镇压的杀手神朝，炎皇在镇压的魔域，月皇镇压的幽冥地府，太王镇压的巫咒族，天葬皇镇压的鬼族，东皇镇压的妖族，战王镇压的英明圣域，玄皇镇压的噬魂族和城隍镇压的血族。这些势力曾经都险些成为这片土地的霸主，最近又先后出世，他们纵然是没落了，但其实力也不可小觑。比起嗜血殿，我更倾向于这些势力。此事我们也有所耳闻。丹臣深深吸了一口气，眸中还有隐隐的担忧之色，所以没有确定对方身份之前，除了我掌控的势力，任何一方都有可能。关键他们最主要的目的是什么？是真的要万丹宝典，还是别有所图？叶晨缓缓说道。若是如此，目标就多了，那事情也就复杂的多了。一个白发长老沉吟了一声。那各位前辈，到底会不会拿万丹宝典去赎玄女？叶晨环视了一圈，目光最后落在了丹臣的身上。赎！丹臣铿锵一声，万丹宝典虽然珍贵，但我徒儿的命亦是无价的。既然要赎，我想我应该能帮上忙的。叶晨啃了一口灵果，绑人这事儿我熟，要赎金这事儿我也熟，这里面的门门道道我清楚的很。此话一出，一帮老家伙纷纷捋了捋胡须，个个语重心长的看着叶晨：“你丫当然熟，不然坑神的名号哪来的？比起绑票要赎金，你丫是我们的
，还有踏本。丹臣走后，叶晨愕然的看着丹毅他们。师兄用大神通将万丹宝典诸多异境封印在了九玄神石之中，亦可谓万丹宝典。丹一微笑的解释了一句，不过相比真正的万丹宝典，那九玄神石中的炼丹异境自然就没有那么丰富了。这个意思，叶晨摸了摸下巴，俩眼珠咕噜噜的转动了一下，不晓得在打着什么算盘，召集丹城强者一同前往。这边，丹一已经开始吩咐了，还有丹城全称戒备，任何人不得出城，任何人不得进城。洛西在闭关，也把那小丫头看好了，她若出关，强制禁足。洛西小丫头在闭关，叶晨眉毛一挑。我说咋不见人影呢？夜漆黑，风凛冽，一行十人飞出了丹城，直奔东方而去。除却叶晨之外，其他如丹晨、丹一他们，都是货真价实的准天境，阵容不可谓不庞大。他们走后，丹城祭出了九层护城结界，丹城的强者也各自行动。紧张的气息让住在丹城的人甚是诧异。这边，叶晨他们如十道绚丽的神虹一般，划过了漆黑的夜，速度极快。前辈，此次晚辈来丹城，除了答谢你们的救命之恩，还有另一个目的。御空飞行的叶晨侧手看向了丹城，但说无妨。丹城温和一笑，希望丹城能与我们达成联盟。联盟。此话一出，不只是丹城，就连两旁的丹毅和丹城其他几位老祖，眉头都在同一时间皱了下来。丹城可不是一般的势力，祖训便是绝不参与大楚各大势力间的征战，而历代丹城之主也都谨遵这个祖训，从未违背过。叶晨，乱谷苍原时，我与丹城出手是情势所迫才参与进去的，但这并不代表我们要完全违背祖训。丹城未说话。一旁的丹一开口了，丹城建立的初衷便是营造一个没有征战的宁静乐土，希望你能理解。长老，舒婉被斗胆说一句不中听的话，如今的丹城真是一个乐土吗？叶晨深吸一口气，缓缓说道：“这是一个乱世，所谓的乐土是需要强有力的底蕴做支持，就如天玄门，它是天，无人可撼动，没有那个强有力的底蕴，那所谓的乐土就只是一个幻想而已。今日之事就是一个很好的证明，有人已经对丹城动手，便注定了丹城不能在这乱世之中置身事外。”叶晨的话让丹城等人顿时陷入了漠然。各个眸光闪烁不定，不知在想些什么。或许列位前辈会以为今日之事是因那日在乱谷苍原救我而起，会以为这是某些势力的报复。叶晨继续说道：“但你我都明白，此事根源不在此。丹城是一片沃土，被四方所忌惮，也被四方所觊觎。有势力既然敢对丹城出手，必定有足够的底蕴。而这样的势力，在这个时代绝非一家。时代在变，但世道却不会变。想要在混乱世道中撑起一片乐土，要么有强大的底蕴，要么就付出血的代价。”说到这里。叶晨微微一笑，看向了丹臣他们，言辞有冒犯之处，还望诸位前辈海涵。晚辈阐述的事实，并非子虚乌有。是否与我们联盟，全凭丹城自愿，我们不会强迫。但依旧有那么一句话，晚辈还是要说：这个时代不同于以往任何一个时代。大楚九皇时代的大敌频频出世，就注定这是一个群雄逐鹿的年代，任何变数都有可能发生。此事容我等回去商议一下，会尽快给小友答复。丹臣深吸了一口气，终究还是开口了。希望是好消息。叶晨笑了笑，当先一步跨出了上百丈，如一道金色神虹划过了漆黑的夜空。丹臣真要与他们联盟？身后，丹一他们纷纷看了一眼前方的叶晨，又纷纷把目光放在了丹臣的身上。你可知，一旦联盟，我丹臣真就无法置身事外了。还没看明白吗？我们已经身在乱局中了。丹臣淡淡开口：“世人皆浊我独清，世人皆醉我独醒。”这两句话足以阐述丹臣历代遵循的祖训。叶晨说的不错，这是一个群雄并起的年代，四方势力皆在征战，我丹臣的不参与。俨然已是一个异类。我们的存在或许是朱强拉拢的对象，但也或许朱强瓜分的对象。这么说，你要答应与之联盟？丹一他们纷纷试探性的问了一句。时代不一样了，如此乱世，我等也该为后世谋一个强有力的阵营了。而丹胜叶晨，无疑是最佳的人选。丹晨轻轻捋了捋胡须，我不同意。旋即，便有一个长老沉声一句：“我并非对叶晨有偏见，实在是一旦与之联盟，我丹城便会卷入无望的战火之中。该有多少人为之殒命？就算不与之联盟，我们就不会被卷入战火之中了吗？”丹晨也沉声一句：“今日之事，便是一个危险的信号。之后会有更多类似的事情发生，用不了多久，我们所坚守的乐土便会成为众矢之的。那时的我们，拿什么守护丹城？豪言壮语吗？”说着，丹晨也当先一步跨出了上百丈，速度猛然攀升。直追叶晨而去，身后丹一他们纷纷深吸了一口气，也都真元抱涌，如八道神光划过了缥缈的夜空。见丹晨他们追上来，叶晨不由得一笑。之前他那番话可以说是简单的谈判，但他没有说更多，只是阐述了一下如今大楚的局势。如他所想，丹城的列位前辈真是习惯了安逸，自认丹城乃无人敢侵犯的圣地。然今日之事注定了他们所谓的乐土幻想，根本就是在自欺欺人，想要在如今这个大乱世中置身事外，何其艰难！群雄并起。会放任丹城这么一个恐怖的势力坐山观虎斗？答案是否定。既然你不参战，便也不会让你渔翁得利。群雄逐鹿之前，丹城会是他们第一个清场的对象。还是那句话，如今这个时代不同以往任何一个时代，它太混乱了，充满了无尽的变数。就在前面了。叶晨思索之时，丹城沉吟了一声。闻言，众人纷纷盯住了前方，遥看而去。那是一片群山，峰峦叠嶂，各个大山高
。相传古老时代，有人曾在这里见过凤凰凤舞九天涅槃重生，凤凰山也因此而得名。道身贤叶晨心念一动，将仙火道身和天雷道身召唤了出来。两尊道身当即遁入了虚无空间，转眼消失不见。按照他的命令去了一个方向。你这丹尘他们纷纷诧异的看着叶晨，不知叶晨在搞什么鬼。我自有算计。叶晨咧嘴一笑，还有上去之后都别动，让我来。此事我在行。说着。叶晨脚踏虚空，直奔凤凰山最高的一座山峰飞了过去。身后，丹尘他们个个不明所以，但还是跟了上去，而且绝对会想叶晨所说，不会轻举妄动。因为绑票要赎金这事儿，他们的确不如叶晨懂得多。不晓得多时，众人纷纷落在了一座山峰之顶。刚刚落下，他们便看到了不远处一座巨石上盘坐着一个浑身蒙在黑袍之下的人，而他身旁屹立着一道倩影，但却是被封印着。不用说，便是玄女了。果然是分身，用秘术连接着玄女的生死。叶晨眼睛微眯了一下，远远便看到了那个黑衣人。一眼便看穿了，他不是本尊，而是一个分身。隐隐开启的仙轮眼从黑衣人和玄女身上寻到了一种无形的符文链条，也就是说，黑衣人若死，玄女也会跟着一起为他陪葬。这是绑票之人惯用的套路。叶晨也是远远的被封印在那里的玄女，一眼便看到了叶晨。他虽口不能言，但美眸中还是有诧异之色的。不曾想到，叶晨也会跟丹尘他们一样跑过来救他，这让他心里涌过了一股股的暖流。你到底是谁？叶晨和玄女各自心里自语时，丹城一个脾性暴躁的长老怒喝了一声，强大的气势轰然呈现，说着就要扑杀过去。长老，你这样怎会害死玄女的？叶晨当即拦住了那个长老，传音道：“那人是分身，用秘术连接着玄女生死，他若死，玄女也会陪葬。”真是憋屈。那长老冷哼了一声，但的确安安分分的立在了原地。我要的东西呢？岩石上那个黑衣人睁开了泛着幽光的双眸，声音更是死寂，不夹杂任何人的情感，好似一具僵尸一般，自然是带来了。叶晨翻手取出了九玄神石，将其托在了手中。你要的万丹宝典就被封印在里面，我们可是很有诚意的。放人吧，放人！黑衣人露出了两排森白的牙齿，幽笑道：“你说是就是，你当我是傻子吗？那要不你下来验一下？”叶晨将九玄神石握在了手中，高高举了起来，直接抛过来。黑衣人开口了：“若是真品，我自然会放人。”那不行！叶晨当即将九玄神石收了回去。谁都知道你这是分身，万一你得了万丹宝典之后直接撕票咋办？俺们不就亏大了？你们有跟我谈条件的资本吗？黑衣人笑得有些阴森，信不信我现在就灭了他？别别别！叶晨慌忙摆了摆手，那既然是交易，就各取所需。你能拿到你要的宝贝，我们也能领会俺们家的娃。我没空跟你浪费时间，想要他活，就把那神石扔过来，不然莫怪我心狠手辣了。黑衣人说着，眸中还闪过了一道寒光。你这人很没诚意。叶晨撇了撇嘴，你怀疑俺们的带来的万丹宝典是假的，我们还怀疑你带来的玄女是假的呢。你要验，我们也得验一验吧。你还真别吓唬我们，俺们丹城人才济济。也不差他一个。叶晨，你晓不晓得，他可是丹圣，是要做丹城城主的。比他而言，你手中的玄女可有可无。虽然叶晨将玄女贬得一文不值，但丹城他们知道，叶晨这是在用鬼道。叶晨的用心很明显，那就是让黑衣人知道他手中的筹码其实没有想象中那么重要。若是这个突破口打开了，就算成功了一小半了。至于玄女，也是心知肚明，自然不会因为叶晨贬低他而生气，因为他自始至终都相信这个不止一次创造奇迹的传奇青年。再看黑衣人，眉头明显微皱了一下，瞥了一眼丹城，又瞥了一眼玄女。这才看向了叶晨，你带着神石过来，这就对了吗？叶晨咧嘴一笑，微不可察的对着丹尘他们眨巴了一下眼睛，而后一走三摇晃的向着巨石走去，形态倒更像是一个二痞子，看得丹尘他们有一种要上去踹他的冲动。叶晨走得很是缓慢，而且看起来很不着调，但他却不止一次看黑衣人的身体。仙轮眼之下，他透过黑衣人的身体，寻到了一缕比头发丝还要纤细的黑色光丝，那就是连接本尊和分身用的，以最快的速度寻到他的本尊。叶晨眼眸微不可察的顺着那一缕光丝看了一眼。连接了仙火道身和天雷道身的视线，让他们暗自去追寻黑衣人本尊的藏身处，寻到就好。切莫打草惊蛇。叶晨下了命令，因为解救玄女需要将时间拿捏的十分准确。若是黑衣人来一个玉石俱焚，那就扯了大蛋了。走快点见叶晨懒懒散散的，黑衣人冷哼了一声，似是失去了耐心。实在抱歉，腿脚不怎么灵便。叶晨干笑了一声，他为嘛走这么慢？还不是为了给仙火道身和天雷道身争取足够的时间，以至于仅仅几十丈的距离，他足足走了三分钟之久。老大。寻到了叶晨，刚刚走到岩石之下，便听闻神海中仙火道身的身影，不要轻举妄动。叶晨说着，便翻身跳上了岩石。小子，最好不要给我耍手段，我若死了，他一样活不成。黑衣人笑得很是阴森，明白明白，我先验验俺们家的娃是不是真的。叶晨将神石塞进了自己的怀里，而后溜烟窜到了玄女身前，说着，他很自觉地伸出手，在玄女的洁白柔嫩的脸颊上捏了一把，其后右手见的在玄女身上捏来捏去，捏的玄女脸颊通红一片。恐怕自从做单成玄女以来。还是第一次有男修士敢这么光明正大的摸他。待会儿我做什么，你都不要抵抗。叶晨一边摸着，一边传音给玄女，把头脑眩晕的玄女从羞涩中拉回到了现实之中。玄女脸颊红透了，但还是眨
，那就给你验验。叶晨又把九玄神石从怀里掏了出来，而后递向了黑衣人。看到九玄神石，黑衣人的双眸中顿时闪射出了火热的金光，好似早知道里面封印着万丹宝典。然就在他即将接过九玄神石时，叶晨诡异一笑，而后猛地收回了手掌，把九玄神石向着身后的丹尘他们抛了过去。你，黑衣人脸色顿时狰狞了下来，没曾想到叶晨竟然给他来这么一出。电光火石之间，他豁然一步踏出，向着九玄神石追了过去。他是分身，只要拿到九玄神石，便可将神石传到本尊身边，而他会当场自爆身体，让玄女当场魂飞魄散。所以他要做的就是在第一时间追上神石传给本尊，这是好的结果。最不济，他得不到九玄神石，也一样可以自爆拉玄女陪葬。仙轮天道开，可是他刚刚踏出岩石，岩石上便响起了叶晨的声音，让他下意识的往后瞥了一眼。当场，他的眼眸微眯了一下，因为上一秒钟。还在岩石上的叶晨和玄女，这一秒钟竟然被卷进了一个黑色的漩涡，顿时消失的无影无踪，就连气息都消失了。而且最让他骇然的是，他连接玄女生死的那条无形链条，竟然也与玄女断了联系。这黑衣人神色大变，如此一两秒间的变故让他措手不及。如今与玄女失去了联系，他也就没有了要挟丹尘他们的筹码。最主要的是，九玄神石中封印的万丹宝典还没有到手。三分之一秒间，他猛地一步挪移，伸手抓向了还在空中的九玄神石。这个你就不用要了，丹尘已经出手。一掌横天，将黑衣人生生禁锢在了半空中。本就是分身的黑衣人，在丹尘面前根本就没有丝毫反抗之力。我倒要看看是谁如此大胆敢动我丹城的人。丹姨豁然一步上前，就要扯下黑衣人的黑袍，只是未等他出手，黑衣人便爆成了一缕青烟。许是他的本尊所为，目的就是不想让丹尘他们看到自己的真容。这这是了，漆黑幽寂的空间黑洞之中，响起了玄女迷茫的话语。看着伸手不见五指的黑暗世界，他下意识的伸出了双手。在黑暗中抓到了一双温暖的大手，感觉到那双手上的温暖，让瑟瑟发抖的他顿时找到了安全感。第一次来这地方，感觉咋样？叶晨祭出了照明灵珠，照亮了方圆三丈的地方。这这到底是什么地方？玄女一脸胆怯的看着四周，她的确没有来过这个地方，连叶晨第一次进来都有些害怕，更何况是他，以至于这里的黑暗死寂让他娇躯再次瑟瑟发抖。抓着叶晨的手也下意识的用多了力道，这就是空间黑洞。叶晨耸了耸肩，空空间黑洞。玄女猛地看向了叶晨。所谓空间黑洞，身为丹城玄女的她自然听说过，那可是生灵的坟墓，一旦进入，十死无生的死亡境地。你以前来过空间黑洞？玄女试探性的看着叶晨，不然我怎么能带你进来呢？你竟然有办法进空间黑洞？玄女惊的神色大变，对面前这个青年又一次有了改观，他又一次刷新了他震惊的底线，他的诸多诡异手段给他蒙上了一层更为神秘的面纱，这也是没有办法的事情。叶晨笑了笑，说着还不忘捂住了自己有些刺痛的左眼，这是他第一次带活人进来，以至于瞳力消耗严重，让他头脑有一种眩晕的感觉。得亏进来时叶晨没有反抗，不然他可没这么容易带玄女进来。至于他为何带玄女进来，自然是为了为了隔断玄女与黑衣人生死链条的联系。早在他第一次进空间黑洞时就发现，一旦进了空间黑洞，便会与外界彻底隔绝，就连本尊和分身的联系也会被隔断，连本尊和分身的联系都会隔断，那所谓连接生死的秘术也自然会被隔断。事实证明，他的猜测是正确的。也正因为如此，他才救了玄女，不然黑衣人若是发狂自爆了，玄女当场就要与之陪葬。不过事情还没完。虽然他借助空间黑洞隔断了玄女与黑衣人的联系，但他还是要把黑衣人刻在玄女体内的生死链条烙印给炼化，不然一旦出去，生死链条的联系重新建立，玄女一样受制于黑衣人。而且他笃定，此刻黑衣人已经自爆，玄女若此时出去，当场就会身死。稍微稳定了仙轮眼，叶晨便一直点在了玄女的眉心，动用秘法将一股力量灌入了玄女体内，寻到了那个生死链条的烙印，将其包裹住了。你怎么跟师尊他们在一起？是丹城向你求援了吗？知道叶晨在帮自己。玄女没有反抗，而是抿着嘴唇看着叶晨。想到之前叶晨在他身上摸来摸去时，他的脸颊还不免有些绯红。我是来寻求与丹城的联合的。叶晨没有隐瞒，与丹城联合。玄女一愣，一两秒之后，这才皱着眉头看向了叶晨。你知道的，丹城从不参与大楚的征战，师尊他们不会同意的。事在人为。叶晨洒然一笑，说着还不忘瞟了一眼自己的手，因为玄女从进来之后便一直抓着他的手，而且力道还不小。那个，你能不能先把我的手放开？叶晨干咳了一声。别那么用力行不行？闻言，玄女脸颊一红，慌忙松开了叶晨的手，但很快她又拽住了叶晨的衣角，而且攥的不是一般的紧，像是一个担惊受怕的小妹妹。我我怕你把我丢在这里。玄女一脸的尴尬，小心脏也扑通扑通的跳个不停。给我这个心，我也没这个胆儿。叶晨还在专注炼化玄女体内的生死链条的烙印，俨然未曾发觉玄女表情的异状。接下来，两人陷入了沉静，就如这空间黑洞一般死寂。小不小的抓你的是什么人？知道玄女害怕。叶晨随便扯了一个话题，打破了这里的宁静。不不知，玄女轻轻摇了摇头。我只知道那人很强大，而且值得肯定的是，他绝对是炼丹师。你这么肯定？叶晨眉毛一挑，我对炼丹师有一种特别的感觉，就是隐藏的再好也不行
，难怪会要万丹宝典。两人又陷入了宁静。叶晨依旧在帮雪女炼化那咒印，而且到了关键时刻，一旁雪女不止一次的咬着贝齿偷看叶晨，那半张侧面脸颊在这微弱的珠光之下显得那么的迷人，看得他眼波迷离，看得他如痴如醉。就在这么一瞬间，他心中还萌生出一种奇怪的感觉，那就是让时间过得缓慢一些。这里虽然幽寂，但像如此两人独处的场景，或许以后都不会再有。他的贪婪让他嘴角不由得闪过了一抹自嘲的笑容，许是昔日的高傲，让他这个天之娇女葬送了或许该有的一段姻缘。出去了，玄女恍惚之时，叶晨已经收回了手掌，动用仙轮天道，转身带着玄女走了出去。依稀可见，在遁出空间黑洞的那一刻，他脸颊上流露出了一丝失落。正如他所想，那么短暂的两人独处的机会，或许今生都不会再有，都不在这边。叶晨环视了一眼山峰，却是不见丹尘他们，也不见那个黑衣人了。他话语刚落，一个方向便传来了轰鸣，让他豁然将目光放在了那个方向。开战了！叶晨一边给仙火道身和天雷道身传音，一边带着玄女直奔那个方向杀去。老大。这老家伙不是一般的强，仙火道身用神识汇成了语言传音给了叶晨，俺们十一个人都被打得异常的凄惨。这么屌，叶晨眉头一皱，速度豁然提升，喃喃自语道：“算上仙火道身和天雷道身，差不多十个准天境，大楚还有这么厉害的炼丹师，以前怎么从来没听过？”漆黑的夜并不平静，遥看一方群山，一座座大山接连的崩塌，大战场景甚是浩大。一方那是丹尘和丹毅他们，虽然各个气势雄浑，但也是各个身形狼狈，最惨的。还是仙火道身和天雷道身，两人是最先与黑衣人开战的，已经接近被打回原形了。再看另一方，那黑衣人甚是诡异，身体似隐似现，时而虚幻，时而凝视，身法也是快得无法捉摸。一双充满死寂的眸子，闪着阴森可怖的幽光，脚踏着血色之海，其威压之强大，让人黄以为他是一个天境级别的修士。阁下，你有如此修为实力，想必在大楚也是声名显赫。如此行径，就不怕后人耻笑吗？丹尘冲杀在前，演化无上秘法，一尊庞大的虚幻的炼丹炉笼罩了黑衣人。凭你！也敢对我说教吗？黑衣人冷哼一声，浑身爆射万道血光，生生撑破了丹尘凝聚的虚幻炼丹炉，就连丹尘都被震得闷哼后退，藏头露尾，不敢以真面目示人吗？丹一他们各自施展了盖世神通，从四方扑杀而来。黑衣人戏谑一笑，一步挪移，躲过了几人的攻击，而后翻手一把杀剑在手，一剑横天，横扫了一圈，一道夹杂着雷霆的血色光晕向着四方急速蔓延而去，两座巍峨的高山当场就被拦腰截断了。见状，丹一他们神色而一变。纷纷施展秘法抵抗，同是准天境，但面前这个黑衣人之强大，让他们骇然。进，仙火道身和天雷道身扑杀而至，各自施展了禁锢秘法，想为丹尘他们争取时间。真火天雷，今日注定大丰收。黑衣人露出了森白的牙齿，一掌扫过了虚天。刚刚冲上来的仙火道身和天雷道身，当场就被打回了原形，就连身上的光辉都极尽湮灭了。镇压，丹尘一声冷斥，祭出了本命法器，乃是一尊金色的铜炉，瞬间放大了几十丈，绽放了璀璨的金辉，留意着的每一缕气息。都如山沉重，凌天压向了黑衣人。黑衣人冷笑，眉心亦有神光闪烁，一道乌光飞射而出，化成了本命法器，也是一尊铜炉。但与丹尘不一样的是，黑衣人的这尊铜炉乃是黑色的，其上还萦绕着魔煞之气，其中还载着厉鬼的哀嚎。一惊一黑，两尊铜炉相撞，丹尘的金色铜炉当场被震翻了出去，就连丹尘都被震得吐血了。法器，丹尘脸色难看的看着悬浮在虚天的黑色铜炉，认出那是一尊天境修士祭炼的法器。丹城之主，真是笑话。黑衣人如鬼魅般杀至，一掌遮天盖地，向着丹尘压来。还未临身，丹尘周围的数十座大山变化成了飞灰，似是承受不住黑衣人这一掌之威。九州玄天，顶天立地。就在此刻，一道铿锵的声音顿时响起，两道神虹划天而来，乃是一尊大鼎，还一幅气势恢宏的地图。仔细一看，乃是混沌神鼎和九州玄天图。当场，黑衣人的遮天大印便被压得轰然崩裂，攻击来的太突然，饶是黑衣人都被压得一阵趔趄。九州玄天图，黑衣人硬生生的挡住了威压，看了一眼了虚天悬浮的九州玄天图，眼中冒出了火热的金光。待看到混沌神鼎之后，眸中满满的皆是贪婪之色。大罗神鼎祭炼的灵气，万剑归一，夜尘杀道，出手便是弹丹弓大招，无数剑影合为一道，汇聚了一把绝世神剑，一路洞穿了虚天，带着摧枯拉朽的洞穿力，直逼黑衣人而来。自不量力，黑衣人冷笑一声，一指神芒点出，一指碾碎了迎面射来的绝世神剑，封神诀，夜尘丹弓大招再次攻来。风神一剑之上，还萦绕着雷霆之力，威力也不比万剑归一弱。最主要的是，这一剑中还混合了诸多丹功的秘法，甚是霸绝。这招勉强能看。黑衣人笑得戏谑玩味，单手结印，在身前瞬间凝聚出了一道盾甲。随着金属碰撞声响起，叶晨巅峰一剑刺在了盾甲之上，擦出了火花。但如此霸绝的攻击，竟然没能破开盾甲的防御，让叶晨心中顿时骇然。他的战力他最了解，修为自从进阶到空明境七重巅峰之后，已经足以单挑天境之下所有的强者了。但如今，让他却是生出了前所未有的挫败感。巅峰一剑
，滚滚真元灌输到了混沌神鼎和九州玄天图之中，两尊强大的杀气一同绽放未能，凌空禁锢了一片天地。饶是黑衣人的实力，都被他们压的身法停滞了下来。八荒斩，刺一瞬间，叶晨已经抡动霸龙刀杀来，凌天一道金色的刀芒霸道无匹，割裂了天地。轰鸣近七重，竟然有如此战力，黑衣人的眼眸第一次微眯了起来。生生抗住了混沌神鼎和九州玄天图的威压，而后翻手一掌逆天轰上，将那八荒斩刀芒拍得当场碎裂。就连叶晨也被震得闷哼后退，看着倒飞出去的黑衣人，眼睛再次一眯，目光定格在了叶晨的手指上，那一颗翡翠戒指无比的刺眼，它是一种无上的象征。玄苍玉界，黑衣人喃喃了一声，看着叶晨的双眼中放出了锐利的神芒，原来他就是叶晨，炎黄帝九十九代圣主，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。黑衣人嘴角勾动了一抹戏谑的笑容。眸中的神芒变得有些火热，死死地盯着叶晨。黑衣人喃喃之际，丹尘、丹毅他们从九个方向扑杀而来，各自都掐动着不同的印诀，如羊百金。随着九人纷纷一声轻斥，九人天灵盖纷纷爆射出一道耀眼的神虹，与虚天汇聚，凝结成了一尊庞大的炼丹炉。其内九种真火汹涌，其威压强大无匹，强如黑衣人，一个不留神都被压得趔趄了一下，整个再次被笼罩在了庞大炼丹炉中。丹玄，你这几个徒孙还算有点道行。黑衣人心中一声冷哼，气势瞬间暴增。强大的威压碾得天地轰鸣，他双手擎天，猛地一撕，刚刚成型的炼丹炉当场就被其撕开了一个大口子，秘法被强势打破。丹尘他们被震得噔噔后退，眸中还有骇然之色。要知道，他们可是整整九尊准天境，虽然都是炼丹师，不善战斗，但数量上却是绝对压制黑衣人。饶是如此，却依旧奈何黑衣人不得。同样是炼丹师，同样是准天境巅峰，那黑衣人的强大远远超乎了他们的想象。我对你们没兴趣。黑衣人瞥了一眼丹尘他们，直奔叶晨杀了过去，拦住他。丹一和丹尘一左一右挡住了黑衣人的去路，滚！黑衣人一声轻斥，大手横天，一掌拍出了一片血海，翻手一掌又打出了一片血色星空。刚刚冲上来的丹尘和丹一当场就被震翻了出去。封神诀，电光火石间，叶晨已经杀到，依旧是丹宫的大招。他如风，快至无影。封神一剑萦绕着雷霆和仙火，一剑洞穿了虚天。见状，黑衣人眸光一冷，依旧是一指神芒戳穿了苍穹。遥看虚天，叶晨封神一剑，黑衣人一指神芒，在急速的靠近，一个威力霸绝。一个带着摧枯拉朽的洞穿之力，皆是巅峰一击。然就在一指神芒和风神一剑即将碰撞之时，叶晨左眼仙轮印记缓缓转动了一下。天道，随着叶晨心中一声轻斥，一指神芒和风神一剑即将碰撞的那个原点，顿时呈现出了黑色漩涡。瞬间，黑衣人的一指神芒当场被吞没。黑衣人眸光一凛，又是那种秘法，没有了一指神芒阻隔，叶晨一剑势如破竹，瞬间杀至。随着鲜血飞溅。黑衣人的胸膛顿时被洞穿，风神一剑上所携带着恐怖杀机瞬间侵入黑衣人的体内，饶是黑衣人的战力都喷出了一口鲜血。你该死！黑衣人脸色顿时狰狞了下来，一道覆满转纹的掌刀向着叶晨天灵盖劈来。神伤早就蓄势待发的叶晨，酝酿好的大招瞬间招呼了上来。距离如此之近，他出手如此迅捷，就算是黑衣人的速度也没有反应过来。黑衣人当场中招，一声闷哼，噔噔的后退。一切来得太突然，他被打了一个措手不及，眉心被洞穿了。神伤威力霸绝，乃是专门针对灵魂的神通。任他灵魂力虽然浑厚，但神海中依旧掀起了海浪，整个头颅都是嗡鸣了，直欲要炸开一般。九道八荒，千载难逢的机会，叶晨怎会放过？混沌无极道运转，整整融合了九道八荒全拳意，被他一拳轰了出来。还未站稳脚跟的黑衣人，被一拳打得血骨横飞。九道八荒，九道八荒，九道八荒，叶晨气血冲天，丝毫不给黑衣人一挥，一路如一道暴龙一般，拳拳汇聚九道八荒全拳意，每一拳都带着霸绝的力量。打得黑衣人身躯差点当场残废，丹尘他们也没有闲着，从四面八方扑来，出手皆是最强神通，或是掌印，或是剑芒，或是拳印，或是刀光，威力极其强横，一波大招横扫虚天。自从中了叶晨神伤之后，黑衣人整个都在懵逼状态。上一秒钟还牛逼冲天的他，这一秒间被打得连东西南北都分不清了。很快，漆黑的天地间便响起了黑衣人的暴怒声，披头散发、血骨淋淋的他，形态就如恶魔一般，脸色狰狞的吓人，总算是稳住脚跟了。八荒斩。叶晨一如既往的强势霸道，抡刀就上，凌天一刀劈开了天地。滚！黑衣人怒吼，竟然不加防御，任由叶晨一刀劈在了他的肩膀上，而后一掌将叶晨抡飞了出去。这一短暂的交锋，两人两败俱伤。叶晨撞断了一座巍峨高山，而黑衣人的胳膊也差点被叶晨一刀斩落，只剩一缕肉骨还连着肩膀。拿下他！丹尘和丹毅他们纷纷扑杀而至，凭你们！黑衣人狰狞的双眸扫视了一圈，手中杀剑狰狞，又是一拳横扫。丹尘他们再次被震退，震退了丹尘他们。黑衣人竟然转身遁走了，速度奇快，如一道乌芒。虽然他战力强横，但他太小看了叶晨，中了一击神伤，又被叶晨和丹尘他们一波大招打中
他们的目标很明确，最不济也得搞清楚黑衣人的身份，打了就想走，哪有那么便宜的事？叶晨速度更快，太虚神形术施展到了最玄妙，燃烧了气血，他的速度达到了修道以来的最高，如一道金色神芒，在漆黑的夜空之上显得格外的璀璨。该死！眼见叶晨和丹尘追杀上来，黑衣人脸色狰狞的有些扭曲了，身体近乎残废的他，神海灵魂遭受重创，现在的他根本就是叶晨他们的对手。想到这里，他燃烧了真元，速度猛增，拿走。叶晨一步跨出数百丈，金色大手遮天盖地。见状，黑衣人猛地定住身体，豁然转身，一拳轰碎了叶晨的金色大手。再来一记封神诀，叶晨拿捏得很准，出手不以肉眼可见，赤霄剑争鸣，萦绕雷霆和仙火，依旧是巅峰一击，一剑洞穿了虚天，直逼黑衣人眉心而来。眼见如此凌厉一剑，黑衣人咬牙切齿的，来不及施展秘术抵挡，只能猛地侧身躲避。三道响声接连响起，因为黑衣人的侧身。叶晨是紧贴着黑衣人的面具刺过去的，但因为封神一剑太过强横，黑衣人的面具当场碎裂了。微弱的月光之下，黑衣人陷入了真容，那是一张苍老的面孔，满是褶皱，双眼眶都凹陷了，幽深枯寂的双眸中还闪着血色的幽光，整张老脸上一眼的见的便是岁月沧桑刻下的痕迹。你刚刚追上来的丹尘和丹毅他们看到黑衣人的真容，豁然止住了脚步。九个老家伙一脸无法置信的看着黑衣人的脸庞，师师叔祖，丹尘张了张嘴，依旧难以置信的看着，纵然那张脸庞很是苍老。但他还是一眼便认出了，他可不就是他们的师叔祖吗？师师叔祖，现场神色最为精彩的还是叶晨，他看了看丹尘他们，又把目光放在了黑衣人身上，忍不住的上下打量。丹尘前辈的师叔祖，他他的辈分是有多高？叶晨心中不能平静，难怪身为炼丹师还这么厉害，这么高的辈分，这是活了多久？不过这是演的哪一出？叶晨喃喃一声，丹尘前辈的师叔祖竟然绑了丹尘的徒儿，还要万丹宝典喂赎金，逻辑有点问题，叫我丹魔就好。我的好徒孙们，可还记得老夫？黑衣人露出了两排森白的牙齿，饶有兴趣兴趣的看着丹尘他们。我们早该猜到是你。丹尘他们震惊之后，脸色又在同一时间冰冷了下来。昔日你害我师祖，废我师尊，今日要你血债血偿，又是老一辈的恩怨。叶晨听得明明白白，摸着下巴沉吟道：“这样的话，逻辑就通顺了。不过这丹魔，他不会是魔域的人吧？若是这样，拿命来吧！”叶晨嘀咕之时，丹尘和丹毅他们个个杀机通天，卷着滚滚杀气扑向了丹魔。你们的道行差远了。丹魔冷笑一声。嘴上说着，但他却是一步挪移，再次遁走，而且在谈话之中，他稳住了气息，速度再次攀升了一个等级，还跑，依旧是叶晨，速度最快。他可不管丹魔跟丹城有什么关系，但既然是与丹城为敌，那就是与他为敌。这样的大敌可不能随随便便就放走了，这若是给他缓过劲儿来，那绝对是天大的祸端。很快，轰鸣声响起，一座座巍峨高山以肉眼可见的速度崩塌了。丹魔狼狈不堪，但却不敢恋战，其目的很明确，那就是尽快脱离战场。身后，叶晨如一只跟屁虫一般，而且还是一只速度奇快的跟屁虫。太虚神行术是逃跑的神术，但也是追人的神术，让丹魔恨得牙痒痒。前方一片苍原已经浮现在眼帘之中，丹魔如一道黑色神芒飞入，瞥了一眼身后叶晨，嘴角还有一抹诡异的笑容显露。留下吧，叶晨燃烧了圣体金元，一步横跨杀了进来，刚要出手，却是眉头猛然一皱，停！当场，叶晨豁然一声大喝，猛地止住了身体，而后又猛地后退了上百丈。他刚退。他之前站过的地方便被凌天一道粗壮神芒击中，生生打出了一道漆黑的深洞出来，看得叶晨头皮一阵发麻。若非躲得快，恐怕现在他已经是一滩血肉了。只是他的话语还是满了，丹城和丹毅他们也已经傻到，而丹城他们刚刚驻足，这片天地就猛地颤动了一下，一股极其危险的气息显现，砰砰砰砰砰，随着一连串砰砰声响传来，九十九根血色光柱破土而出，九十九根黑色光柱从天而降，贯穿大地。然而，无论是血色光柱。还是黑色光柱，其上都流转着古老的魔纹，还有符文链条存窜出，各自相连，汇聚成了一座庞大的牢笼，将叶晨他们全部笼罩在了里面。嗯哼，嗯哼。很快，牢笼之中便显现了血色海洋，其内还有一道道血淋淋人影在挣扎，数量还不是一般的多。呜呜哀嚎着，听得人头发发麻。这是杀了多少人祭炼的血魔海？丹尘的脸色顿时冰冷到了极点，这血海能吞噬我们的灵力？丹一神色顿时凝重了下来。不用他说，叶晨他们也已经感觉到了。体内滚滚的灵力被血海吞噬，这还不算，因为这血海还自带封印和禁锢的神通。嗖嗖嗖嗖，随着冰冷的风声显现，一道道披着黑袍的人显现了出来，足有一百之多，竟然都是空明境巅峰强者，个个魔煞之气萦绕，个个眼露着血色的幽光，饶有兴趣的盯着叶晨他们。果然不仅仅是要万丹宝典那么简单。叶晨眼睛微眯的看着外面，这么庞大的阵容，这么霸道的困人结界，显然是蓄谋已久。叶晨喃喃沉吟，看来他们的真正的目的是。要将丹城的高层一网打尽，从而掌控丹城，真是好算计。叶晨冷笑了一声，从来都是老子阴别人，没想到今日也栽倒了别人手里。叶晨不由得想起了围杀青云老祖那一战，也是引蛇出洞，也是瓮中捉鳖
，他们任何一人都清楚。若是他们全军覆没在这里，他们的师叔祖会轻松地掌控丹城，因为他的辈分在那里放着，恐怕没人会反对。局，好大的一个局！众人脸色难看到了极点，不曾想到自己的师叔祖还活着，也更加未曾想到自己的师叔祖竟然给他们来这么一招，着实让他们措手不及。众人沉吟之际，丹城那个脾气暴躁的长老已经开始动用秘法，从内轰击结界。只是。他非但没有撼动结界半分，反而还遭受了恐怖的反噬，脸色瞬间苍白了下来，嘴角也还有一缕缕鲜血流溢了出来。没用的，这是九九封天结界。叶晨沉吟了一声，这样的结界，想要从内部打破，起码需要十三个准天境，更何况掌控结界的乃是列位前辈的师叔祖，想要从内部打破，基本不可能。真是该死！丹一他们纷纷冷哼了一声，你们还是太嫩了。徐天之上，丹魔府看着下方，一脸的玩味戏虐。以你的身份，这么做也不怕后人耻笑。丹晨冷冷一声，那又怎样？丹魔摊了摊手，胜者为王，败者为寇。这世界的铁则，昔年我败给了丹玄，我自认实力不济，今日将他的徒孙一网打尽，真是美妙。你也配提我师祖？丹一他们纷纷暴怒，我当然要提。丹魔脸色顿时狰狞了下来，我才是丹城之主，都是他让我变得人不人鬼不鬼。自我离开丹城那一日起，就注定丹城要血流成河。你真是太可悲了。丹尘冷冷一声，可悲吗？我一点不觉得。丹魔笑得肆无忌惮，不知为何，看到你们绝望的神色。就让我想到了丹玄和丹真，那时的他们也是这种表情。你这货起码也有两千岁了，怎么活这么久？目测应该是自封了，不然早就老死了。丹辰和丹魔怒喝之际，叶晨瞟了一眼丹魔，便把目光放在了结界上。九十九个阵脚，每一个阵脚都有一尊空明镜巅峰掌控。叶晨摸了摸下巴，想要破开结界，只能从外面攻击他们。一人被灭，阵脚便会有损。问题是，我们怎么出去呢？叶晨小声嘀咕了一句，想着想着，叶晨不由得瞥了一眼远方漆黑的空间里，因为他看到了一道倩影。此刻正满眼焦急地看着这边，不用说便是玄女了。之前他带玄女协助丹尘他们围杀丹魔，考虑到玄女的实力，便没有让他参战。没想到竟然又跟过来了，傻妞，你可别乱来！眼见着玄女要拼死一搏，叶晨慌忙传音，因为他知道玄女虽然炼丹术逆天，但这战力却是烂得一塌糊涂。这若是傻不拉几的跳出来，一波大招就给带走了。我可以做些什么？脸色苍白的玄女慌忙问道。去丹城搬救兵，搬搬救兵。玄女眉头紧皱，去丹城来回最快也需要一个时辰。你和师尊他们根本就撑不过半个时辰，来不及！相信我，我能拖到那个时候。叶晨慌忙传音道：“你要做的就是尽快回去，多搬一些强者过来。空明镜修为以下的就不用来凑热闹了。你也被困着，怎么拖？我自有我的方法。相信我。”叶晨露出了两排雪白的牙齿，虽然天色漆黑，但隔着很远，玄女还是看到了叶晨一脸的笑容。叶晨的话语充满了自信，让他无条件的相信，因为他知道那个不止一次创造奇迹的青年，这一次依旧能创造奇迹。等我。玄女深吸了一口气，缓缓退走。而后豁然转身，以最快的速度向着丹城飞去。目送玄女离开之后，叶晨又看向了结界外面，目光最后盯住了东南方向的一个黑衣人。以我为原点，东南二百丈，正上方三十丈，三点定位。叶晨暗自琢磨着距离和方位，思绪飞快的运转，似是在计算着什么。就是你了，叶晨嘴角竟出了一道冷笑的弧度。那么他盘算这么精确，自然有他的算计。他是要再次进入空间黑洞，从空间黑洞中移动，计算好方位和距离，再从空间黑洞中跑出来。若是一切顺利的话，按照他精密的计算。从空间黑洞出来那一瞬间，他便能绝杀东南二百丈、正上方三十丈的那个空明镜巅峰的强者。一旦绝杀了那个空明镜强者，那这九九封天结界的阵脚便不再完整。加上他这个搅屎棍，可以很快助丹城他们杀出来。一旦脱离了结界，他们就有了对抗的资本。只要拖到丹城的援军，那就是胜利。希望在空间黑洞别出什么乱子才好，不然后果可不咋地。心里想着，叶晨豁然开启了六道仙轮眼。二话一句不多说，便动用了仙轮天道，整个人都被卷入了空间黑洞之中。眼见叶晨转眼消失不见，虚天上的丹魔眉头再次一皱，这到底是什么秘法？他清楚的记得叶晨救玄女时那一幕，两个大活人就那么消失的无影无踪。最让他震惊的还是，两人消失之后，竟然连生死相连的符文链条也被隔断了。如今叶晨再次消失，让他有一种不好的预感。与他一样，丹晨他们也是个个面面相觑。叶晨的手段已经超出了他们所理解的范畴，一个人凭空就消失了，他们自认是做不到的。而此刻，叶晨已经在空间黑洞中稳住了脚跟，以我为原点，叶晨微微站定了。东南方向二百丈，心里默念着。他向着东南方向跨出二百丈，这才驻足。正上方三十丈，说着，他身体上升了三十丈，再次微微站定。随着赤霄剑翻手取出，一声刺耳的争鸣声响起，从这里杀出去，便是那个空明镜的位置。心里盘算着，他猛猛深吸了一口气，忍着仙轮眼的刺痛，再次动用仙轮天道。而在他遁出空间黑洞那一瞬间，他也猛地挥动了手中赤霄剑。东南方向那个还在执掌阵脚的空明镜黑衣人，感觉到有冰冷彻骨的寒风莫名的袭来时，脸色顿然大变。而就在下一瞬间，他便看到了一柄赤色的杀剑向着他脖颈斜斩了过来。这那个黑衣人空明
，一切来得太快，赤色杀剑突兀的出现，他根本就没有丝毫反应的时间。随着鲜血喷溅，那人的头颅当场被斩落，连死都是郁闷的。堂堂空明镜修士，连人都没看到就被斩落了头颅，不郁闷才怪。但丹魔和剩余的诸多黑衣人眸光一凛，也是一切来得太快，他们也没有反应过来。好好的一个人，脑袋瓜子咋还掉了呢？绝杀成功，虚无空间里，叶晨嘿嘿一笑，是谁？外界。丹魔怒吼一声，本就狰狞的脸色已经变得扭曲了，竟然在他眼皮底下绝杀了一个空明镜巅峰的强者，这是赤裸裸的耻辱。最重要的是，饶是他都没有看到是谁出的手。叶晨这小子通神了，结界中，丹一不由得震惊了一声。丹魔不知道，难道他们还不知道吗？出手那人必定就是诡异消失的叶晨，他是是怎么出去的？丹城那个脾气暴躁的长老惊愕的看着那个方向，计算的如此精密，出手便绝杀了一个空明镜巅峰强者，他的手段果然霸道。丹臣深吸了一口气，似是看到了逃生的希望。因为那个空明镜强者被绝杀，阵脚有损，整个结界都颤动了一声。进攻东南方，丹臣他们纷纷出手，祭出了强大的神通，向着那个方向轰杀了过去。丹臣等人的合力一击，让整个虽然没有破开结界，但却让结界猛地颤动了一下。想出去也未免太异想天开了。丹魔一声冷哼，双手豁然合十，顿然，结界中风云大作，翻滚的血海之中，有血色的符文链条显现，错综复杂，还有铁链碰撞发出的清脆声响。如一条条游蛇向着丹臣他们缠绕而去，继而便是雄浑的龙吟声。结界中九条血色的巨龙咆哮而出，向着丹臣他们扑杀过去。期间还有血芒、魔煞之气汹涌，化解着丹臣他们的金元。该死！丹臣和丹毅他们脸色难看到了极点，无法分身他故，只能转身对抗血色符文链条和血龙这些。眼见如此，还在虚无空间遁走的叶晨豁然杀了出来，一剑干脆利落，将一个空明镜巅的头颅一剑斩落，继而再次遁入了虚无空间，藏头露尾，滚出来！丹魔一眼看出了叶晨的行踪，一掌横天，凌空压向了那片天地，虚无空间寸寸爆裂，叶晨也被逼了出来。镇压，很快，丹魔眉心飞出了一道血芒，他的本命法器血色炼丹炉显现，急速的变得庞大，留意着一缕缕魔煞之气，每一丝都无比沉重。我也有。叶晨冷笑，九州玄天图悬浮在头顶防御，混沌神鼎迎击而上，变得比血色炼丹炉还要庞大厚重，其霸道的压力让血色炼丹炉都嗡鸣巨颤。眼见如此，丹魔的脸色阴沉到了极点。他看得出，叶晨不是一般的空明镜，神出鬼没，有绝杀空明镜巅峰强者的战力，只有他出手才能镇压。但如今他执掌结界，根本无暇他顾。他更加明白，就算全力出手，短时间内也拿不下叶晨，反而会给丹晨他们冲破结界的机会。失算，严重的失算。丹魔脸色有些狰狞了，千算万算，没有算到叶晨会参与进来，接二连三的打破他的计划，以至于到现在进退两难的境地。神火雷霆，一剑隔世。丹魔咬牙切齿之际，叶晨已经晚神功如满月，雷霆一剑逆天射上。目标就是丹魔，他是何许人也？名副其实的搅屎棍，看得出如今形势。关键在于丹魔，只要牵制住丹臣，他们短时间内是不会有性命之忧的。只待拖到丹城援军到来，他们便可以全面大反攻。破！丹魔强势出手，一掌碾碎了雷霆神剑。我也给你来个大的！雷霆神剑被碾碎，倒在叶晨的预料之内。而在射出雷霆神剑的那一刻，他已经双手快速的结动手印，太虚龙镜。随着他一声轻斥，太虚古龙一族的封禁秘术被他施展出来，九根庞大的光柱擎天立地，形成了一个牢笼。将丹魔笼罩在了里面。许是未曾想到叶晨还掌握如此逆天神通，丹魔没有反应过来，当场被压得一阵趔趄，金元在一瞬间被化解了很多，身形甚是狼狈。给我开！丹魔怒吼，依旧是双手擎天，乃是一种撕裂天地的大神通。刚刚成型的太虚龙镜牢笼被他当场撕得崩裂，这货是畜生吗？叶晨被震得闷哼后退。太虚龙镜的恐怖他是知道的，如今第一次施展太虚龙镜，对敌便败得如此干脆利落，让他生出了一种挫败感。杀剑争鸣声顿时响起，丹魔眉心飞射出一把血色的杀剑，凌天而下，如血色神芒，速度极快，本身就携带着摧枯拉朽的洞穿之力。万剑归一，叶晨豁然抬手，赤霄剑遥指苍穹，万剑混合一道五匹剑芒，与那凌天而下的血色杀剑针锋相对。很快，剑芒碎裂的声音便响起了。丹魔的血色杀剑威力太强，洞穿了他的剑芒，一路直奔他射来。见状，叶晨当即伸出手掌，向着那血色杀剑抓去。而就在血色杀剑即将洞穿他手掌的时候，他手掌心中浮现出了一道黑色的漩涡，血色杀剑射进了那黑色漩涡之中，顿时消失不见。太虚洞果然好用，叶晨说着，踉跄后退了一步，嘴角还有鲜血溢出。虽然他动用太虚洞吞了那血色杀剑，但血色杀剑威力太强，他还是被伤到了。这边，丹魔的脸色凶狞，因为他与血剑失去了联系。那可是他亲自祭炼的杀剑，说没就没了，哪能不心疼？玄道无伤，地法天罗。叶晨再次动用秘法。而且还是青云老祖的独门绝技，两道金色神芒不分先后的逆天射上，而后交织在了一起，汇聚成了一道，此乃封禁的绝世神通。曾经吃过苦头的他，很明白此秘法的恐怖。这小子到底什么来路？丹魔咬牙切齿的一脸狰狞，好似知道叶晨施展
，饶是他都不敢硬汉。魔窟电光火石间，他单手结印，他身前浮现出了一道血色的大窟窿，其内有滚滚魔煞之气汹涌。叶晨打出的神芒当场就被吞没了，跟太虚洞有异曲同工之妙。叶晨扫了一眼那血色的大窟窿，连接了一个未知的领域，将我的攻击吞没，而后转移进了那未知的领域，给我吞。丹魔一声冷哼，那诡异的魔窟竟然在旋转，形成了漩涡，急速的变得庞大，就像是一座无底幽渊，一眼看不到底，只看一眼就感觉心神有一种被吞噬的感觉。吞天魔功，叶晨眼睛微眯了一下，认得此邪恶秘术，因为他曾见影之平施展过。小子，不用管我们，快走！还在结界中对抗血龙和符文链条的丹臣，他们纷纷大喝。四世也知道那吞天魔功的厉害，一旦中招，必定十死无生。想以此术灭我，他道行差远了。叶晨冷笑。悬浮在头顶的九州玄天图飞了出去，急速变得庞大，简直横贯了虚天，大气恢宏，其上流溢的每一缕气息都如山一般沉重无比。莫急，还有叶晨再次冷笑，眉心神光大盛，一道道金芒爆射了出来，化作了一尊尊恐怖的灵气，丹炉、八卦镜、杀剑、宝印、灵珠，其数量不是一般的庞大，足有几百件之多。我我靠！正在对抗血龙的丹一，看到这浩大的场景，不由得爆了一句粗口：这小子的灵力未免也太磅礴了吧！不只是他，就连丹臣他们。那些空明境巅峰的强者，还有立于虚天的丹魔，脸色都变了，一口气祭出这么多灵气，饶是他们也不敢轻易尝试的。众人色变之时，九州玄天图和几百尊灵气在同一瞬间绽放威能，九州玄天图横裂虚天，就如一条璀璨的星河，而那几百尊灵气就如一颗颗耀眼的星辰，它们交相映衬，气势连成一片，半个高天都被压得崩塌了下来。给我破！叶晨一声大喝，那灵天压来的吞天漩涡被九州玄天图和几百尊灵气当场压得崩裂，当场。丹魔一声闷哼，整个人都趔趄了一下，遭受了恐怖的反噬，一口鲜血狂喷了出来。万剑朝宗，御剑飞仙，飞黄剑阵。此一瞬，畜生式的叶晨豁然挥动了赤霄剑，掌控结界的那些空明境巅峰的强者，而且施展的皆是群攻的大招。他不期望以此灭杀那些人，只希望可以给他造成一些麻烦，为丹臣他们争取时间。漫天的剑影剑气，铺天盖地的，数量多得无法估计，每一道都无比的灵力。该死！那些空明境巅峰的强者脸色顿时变得狰狞，不得不暂时分心对抗。而因为他们的分心。九九封天结界的阵脚变得不稳定，被困在其中的丹臣，他们有了喘息的机会。在对抗血龙和符文链条之时，也还抽空轰击着结界。天地之间响起了丹魔怒吼声。他们这么多人，这么多强者，竟然被一个空明镜搞得阵脚大乱，这是赤裸裸的打脸！再给你来个大的！叶晨已经一步登天，五指已然张开，向着丹魔暗去。太虚龙印，随着叶晨一声冷斥，一座虚幻的大山呈现，有龙影环绕，异常的庞大，厚重无比，压力是无法抗拒的。当场。刚刚站稳脚跟的丹魔再次被压得一阵趔趄，口中再次喷血，好似那真就是一座巍峨的巨山，压得他体内骨骼都咔吧直响。破！丹魔怒吼直冲天霄，生生顶起了太虚龙印，而后一掌将其轰得粉碎。太虚神法早已蓄势待发的叶晨，再次动用太虚劲法，亿万神光汇聚赤霄剑上，如骄阳一般，在黑夜里显得璀璨夺目。凌天射下，威力摧枯拉朽。混蛋！眼见着那旷世神芒凌天而下，丹魔咬得牙齿爆裂，以他的眼界。自然看得出这神通的恐怖，除非他全力应战，否则很难挡下。还不放手，那就再给你来一个大的！叶晨手中再次出现一把杀剑，乃是他为楚轩祭炼的仙灵剑。豁然，叶晨高举仙灵剑，直指虚无苍穹。顿时，刚刚有点亮光的天地，在此一瞬瞬间变得暗黑了下来。有雷霆撕裂，纷纷向着他手中的仙灵剑汇聚而来，以至于那把杀剑在天地间变得异常的璀璨。天剑神法，叶晨一声冷斥，猛地挥动仙灵剑，遥指下方。此乃钟馗的镇山神通，虽然不及太虚神法强横，但也是一种无比霸道的秘术。如此，太虚神法神芒和天剑神法剑芒一前一后，一路洞穿了虚天，皆有摧枯拉朽的洞穿之力。见状，丹魔神色一变，想都没想，直接放弃了对结界的掌控，瞬间脱身出来，而后双手快速的结印魔煞天门。随着他一声冷哼，一尊漆黑无比的石门矗立在了他的身前，其上魔煞之气萦绕，还有魔纹刻画，他庞大厚重，更是坚硬无比。哐当！随着金属碰撞的声音向后响起，太虚神罚神芒和天剑神罚剑芒不分先后的打在了魔煞天门之上，竟然未能破开其防御，只是在上面擦出了火星。不是秘法神通，是召唤术。叶晨目光落在了那魔煞天门之上，从上面他寻到了一股诡异的气息，并非是大楚这个世界的气息。今日谁也救不了你。当下的太虚神罚和天剑神罚，丹魔冰冷又死寂的声音响彻在天地间，丹魔的形态开始有了变化，每走一步都会踏得虚天轰隆。每走一步，气势就会攀升一分，而且依稀可见的是，他眉心还有三道古老的符文刻画出来。很快，天地间响起了轰鸣声，丹魔周身浮现出了一尊庞大的人影，乃是虚幻的，身披着铠甲，身躯伟岸，擎天立的，看不清其面容，只知道他的出现让大地都裂开了，威压让天地站立。那是执掌结界阵脚的那些空明境巅
。四世知道他的来历，四世也知道他的恐怖。娜娜是什么？这边叶晨已经下意识的后退了一步，仰望着淡漠身后的擎天巨人。他真是太庞大了，也太强大了，就如世间的王一般。那强大的力量让他战惊惧。安魔依旧是一步步走着，而那庞大的人影也如他一般走着，步伐是一致的，或者说他的任何动作都与丹魔的一致，好似那庞大的人影就是丹魔放大后的影像。脚掌每次落下。大地便巨颤一下，天际开魔道开，没有多想，叶晨当即开启了提升战力的天际和魔道，披上了魂天战甲，就连混沌神鼎和九州玄天图以及诸多灵器都召唤回到了身边。道身现，除了这些，他还召唤出了一气化三清的道身，因为丹魔实在是太强大了。你差远了，丹魔开口，声如雷霆轰鸣，震得虚天巨颤。那要打过才知道。叶晨脚踏混沌之海，左手霸龙刀，右手赤霄剑，道身脚踏金色星海。左手乌黄战矛，右手仙灵剑，两人皆是金光闪耀，如夜空上两颗耀眼的星辰，从两个方向直奔丹魔杀去。道身首先出手，一矛戳出一道神光，翻手一剑劈出了一道盖世剑芒，滚！丹魔冷视，一手横扫了出去。而如他一样，那庞大的身影也如他一般，一手横扫了出去。哐当！当场，道身的乌黄战矛的神光和盖世剑芒瞬间被碾碎，就连刚刚冲上前的他，也被丹魔一掌掀翻出去了上百丈，将一座大山压得崩塌，竟然一招就被打得消散在了天地间。这么强，叶晨神色凛然，那庞大的人影一掌就灭了他的道身，这等实力远超他的想象。八荒斩，随着一声暴喝响彻天穹，叶晨一步横跨，一刀凌天，盖世刀芒显现，裂开了天地。丹魔一声冷哼，竟然未曾结印，身前便浮现出了一道古老的盾甲。叶晨一刀劈在了上面，非但没有撼动那古老盾甲，反而自己被震得闷哼后退，寂灭为一。丹魔微微抬起手指，表指倒飞出去的叶晨，那是一道漆黑的神芒，没有惊天动地的声响，一切都显得那么平静。见状。叶晨坦然色变，那漆黑的神芒虽然看似平凡，但其中却是蕴含了诸多秘法，其威力之强让他心惊。若是被击中，多半会残废。天道危机关头，叶晨再次拼力施展仙轮天道，黑色漩涡再次呈现。然而让他惊骇的是，那漆黑神芒中途竟然拐弯了，绕过了仙轮天道漩涡。靠！叶晨一声暗骂，早知道如此，就不该浪费同力动用天道了。电光火石之间，他翻手取出了天阙，横在了身前，漆黑神芒不偏不倚的打在了天阙剑上，当场。叶晨喷出了一口鲜血，天阙剑被震得翻飞了出去，而他的手臂也被震得血骨横飞，整个人都倒飞了出去，一路撞断了三座大山，才止住了身形。叶晨，还被困在结界中的丹臣他们脸色顿时变得苍白。杀了他们！丹魔瞥了一眼丹臣他们，便一步步向着叶晨走去。许是身体太过沉重，以至于走的每一步都让虚天轰隆。得到了命令，那些空明境巅峰强者纷纷掐动手印，要将丹臣他们生生练死在结界之中。该死！丹臣他们纷纷怒喝，但不得不尽全力抵抗。这边，叶晨已经从乱世中踉跄的爬了起来，神色骇然的看着正一步步走来的丹魔。他真的只是准天巅峰吗？为何如此强大？你的圣体肉身是我的。丹魔露出了两排森白的牙齿，笑得狰狞可怖。那要看你有没有这个本事了。叶晨一声冷哼，欲动九州玄天图、混沌神鼎和诸多灵器，一起压向了丹魔。自不量力。丹魔冷笑，豁然抬手，如他一样。那庞大的人因也抬起了手掌。他本就巨大，手掌乃是遮天的，一手横扫了虚天。九州玄天图、混沌神鼎被掀翻出去，其他诸多灵气呼啦啦的全坠落了虚空。多有甚者，当场爆裂，并非是这些灵气不够强，而是因为他们受叶晨修为的压制。若叶晨再准天境，便不会这么轻易的被扫飞。我喜欢看人垂死挣扎的画面。丹魔笑得戏虐狰狞，叶晨不语，一步登天，风神诀再现神威，一剑洞穿了虚天，直逼丹魔的眉心刺去。丹魔冷笑，伸出了两根手指。轻轻地夹住了赤霄剑，震碎了萦绕其上的雷霆和仙火，翻手一掌将叶晨打翻了出去。其后，丹魔袖中有一道漆黑神芒跟随，仔细一看，乃是一杆漆黑的战矛。随着金色鲜血飞溅，叶晨肩膀当场被洞穿，被钉在了一座岩壁之上。若非危机时刻，他动用太虚挪移转移了要害，恐怕他的头颅已经被洞穿了。不过饶是如此，他的处境也很微妙。那漆黑的战矛之上，携带着寂灭之力，此刻依旧窜入了他的身体，肆无忌惮地破坏着他的身体。诸多伤口处闪着诡异的幽光，饶是他的恐怖恢复力，此刻也不能尽快愈合伤口了。最主要的是，这漆黑战矛还带着封印之力，他暴涌的精元和灵力都被压制下去了。更让他脸色凝重的是，就连行动能力也受制了。这是什么兵器？叶晨一边吐血，一边咬牙抵抗漆黑战矛的侵蚀。还有什么手段？丹魔一步步走来。笑得更是戏虐玩味，逼我动天照。叶晨艰难地抬起了脸庞，死死盯着缓缓而来的丹魔。左眼六道仙轮眼已经瞄准了正缓缓走来的丹魔。如今这形势，他能想到的只有仙轮禁术。然就在此时，一道飘渺的声音传进了他的神海：“小友，解开大鼎的禁制，放我出来！”闻言，叶晨豁然侧手，看向了跌落在不远处的混沌神鼎，因为那声音就是从里面传来的。隔着这
，一双浑浊的老眸此刻正盯着外面的丹魔前辈。你叶晨张了张嘴，不知道老人是何时醒来的。他有魔王外道法相护体，你斗不过他的。解开大鼎禁制，让我来。老人的话语很是温和，而且异常的缥缈和古老。魔王外道法相，叶晨眉头一皱，瞟了一眼丹魔周身的庞大人影，眼眸微眯了一下，似是看出了一些端倪。难怪战力飙升，你他娘的开挂！不过心里想着，他也暗念法诀。解开了混沌神鼎的禁制，正如那老人所说，他根本就抖不过丹魔，更准确来说是抖不过那魔王外道法相。禁制一旦解开，混沌神鼎嗡鸣一颤，那老人一步从里面走了出来，挥手拔去了插在叶晨身上的漆黑战矛，这才静静伫立在了那里，静静的看着丹魔。对面，眼见老人出现，丹魔已经猛地驻足，眸光微眯的看着老人，因为他看得出面前这个老人不简单，虽然看似像一个凡人，但他知道那是一种境界。返璞归真，你是谁？丹魔冷冷的盯着老人，丹王，你的后辈。竟然如此惊艳！老人开口了，话语平缓温和，不带丝毫戾气。这老钱辈跟丹丹王是一个时代的。这边叶晨的神色已经变了，听得出老人之前那句话的意思。这叶晨头脑有些眩晕了，本以为丹魔的辈分已经够高了，不曾想到还有一个比他更高的，而且那个人还一直被他封在大鼎之中。你到底是谁？叶晨惊骇之际，丹魔暴喝了一声，他也不傻，也听出了老人话语中意思，就是那句话，让他感觉到焦虑不安，因为老人的存在让他的心灵都倍感压抑了。老人没有说话，只是轻轻抬手。遥看着一方缥缈虚天，似是能隔着不知多少万里，看到一道身披铠甲的伟岸身影。他就如世间的王一般，俯瞰天下，魁与江，别来无恙。老人对着那个方向微微一笑，老眸中却是载满了岁月沧桑。不知多少万里外，那身披铠甲的伟岸身影，似是感觉到有人在窥看他，缓缓睁开了双眸，也看向了这边。两人隔着千山万水，目光交错在了一起。一秒之后，那身披铠甲的伟岸身影双眸不由得微眯了一下。楚海神兵欧阳王，欧阳世尊，你真的让本王很意外。魔王殿下谬赞了。老人微微一笑，并未说话，一个眼神足以代表一切。你竟然还活着！魁羽江悠悠一笑，魔王前辈不也一样？加入我魔域吧，你我联手横扫天下。前辈抬爱了。老人温和一笑，却是轻轻摆了摆手。累了，累了。这可不像昔年以一人之力独抗鬼族一殿大军的欧阳世尊。魔王魁羽江的声音甚是铿锵，在欧阳王的神海中无限制的回荡。这已不是我们的时代，又何必强求？欧阳王静静遥看着魁羽江，口是心非。魁羽江冷冷一声：“你真的就甘心吗？你我是一样的人。”吾的时代若无炎黄，汝的时代若无太王，你我都会是这大楚的王，就只差那一步，便无缘那至高的修为。你别告诉我，你一点不遗憾，遗憾自然是有的。欧阳王笑了笑，但再大的遗憾，在岁月沧桑之中也会被逐渐淡化。我等昔日的故友，昔日的大敌，都在岁月中化成了黄土。这一世，就算得到那至高的修为又如何？举世皆为后辈，我们的辉煌早已葬在了我们那个时代。荒唐！回羽江冷哼一声，只要我们活着，辉煌就一生伴随。你无非就想证明自己比炎黄强，步步心机。万千算计，是为大楚王。但你可曾想过，昔年炎黄早已不在，纵然你封为皇者又如何？他终究是看不到了。欧阳世尊，你今日话语让本王很失望。回羽江冷笑一声，我早已是该死之人。欧阳王的神态很平静，苍老的面孔上还有倦色和沧桑。这么说，你是打定主意要阻本王了？回羽江眸光犀利了一分，你去追你的至高修为，我自然不会过问。但你若生灵涂炭，我便要管上一管。欧阳王目不斜视，温卓的老眼清明了一分。那我今日就要看看你拿什么阻我。回羽江满眼寒芒。传音给了丹魔，给我杀！闻言，丹魔踌躇了一下。既然知道对面那个就是名震大楚的欧阳王，他自然是有些胆怯的。那可是以一己之力独抗一殿的绝世狠人，与丹城先祖丹王是一个时代。虽然他身负魔王外道法相，但真正面对欧阳王时，他还是有些惧怕的。杀！魁羽江再次下令。听到这话，丹魔眸光一冷，豁然一步上前，一掌凌天劈向了欧阳王。欧阳王叹息了一声，缓慢的挥动了手臂，一掌隔空拍了出去。那一掌虽然看似平凡，但却蕴含了诸多变化。来返璞归真的一击，两掌相撞，丹魔当场被震得闷哼后退。如他一样，他周身的魔王外道法相也在噔噔的后退，因为身形巨大，脚掌巨大，每退一步都会在大地上踩出一道深坑出来。看到这一幕，已经躲出去的叶晨不由得倒抽了一口冷气，下意识的看向了欧阳王。这老人到底什么来历？强的离谱！他惊骇之际，丹魔再次出手，皆是盖世神通，而欧阳王已经一步踏出，周身漠然的汹涌起了滚滚的海洋，铺天盖地的巨大。竟然卷着丹魔和魔王的外道法相冲上了虚天，很快虚无高天之上便响起了惊天的轰鸣声，大战场景异常浩大。一方丹魔身负魔王外道法相，出手皆是逆天秘法，滚滚的魔煞之气汇聚成了海洋，他立身其中，就如一尊真正的魔王一般。一方苍老的欧阳王平淡无奇，出手虽然平凡，但蕴含诸多神通的变化，纵然苍老了，但依旧是如盖世神王一般睥睨着天下。今天真是受打击了。叶晨仰首看着虚天，丹魔和他眼中的老人。战力之强已经超乎了他的想象，虽然他与准天巅峰只差三个小境界
丹臣和丹义他们还在轰击结界，没有了丹魔执掌结界，他们的压力骤减，结界的困杀禁制在他们承受范围之内。见状，叶晨自虚天收回了目光，抡起霸龙刀杀了过去，拦住他。当即便有人暴喝了一声。很快，十几道黑衣人影从四面八方扑杀而来，个个都是货真价实的空明境巅峰强者，打不过丹魔，还干不过你们。叶晨冷笑，强势无比。丝毫不加防御，一刀将冲锋在前的一个黑衣人劈得血骨淋漓，而后翻手一掌将第二个空明镜强者掀翻了出去。此一瞬，另外十几空明镜强者的攻击也到了，或是剑芒，或是掌印，或是拳印，神通皆是不凡，不分先后的砸在了叶晨身上。叶晨咳血，但酝酿好的大招瞬间打出，那是太虚龙境结界，当场将十几个空明镜巅峰封在了里面，在里面待着吧。叶晨冷笑一声，一步跨出上百丈，强势杀到了结界之下。混蛋！眼见叶晨杀来。整整二十尊空明境巅峰的强者扑杀而至，你们牛逼！叶晨想都没想，转身退了出来。他虽然有辗转天境的实力，但也架不住二十尊空明境巅峰强者的合力围杀。他需要做的就是各个击破，拿走那二十尊空明境巅峰的强者，不依不饶，从四方围杀而来。有种追上我！叶晨大骂了一句，转身就溜。开逃的速度真不是盖的，他的目的已经达到了。引得前后有三十多尊空明境巅峰的强者杀出来，九九封天结界的阵脚已经严重大损。以丹臣他们九人的力量。想要轰开结界，也只是时间的问题。眼见叶晨开溜的速度不是盖的，追杀他的那些空明镜强者，追到一半儿，竟然又折返了回去。叶晨自然不会让他们回去，再次困杀丹臣他们。一个急转弯又杀了回来，二话一句不多说，抡刀就劈，以至于那些人被打了一个措手不及，当场便有一人的头颅滚落了下来。见状，那些空明镜强者个个怒火冲天，再次扑杀而来。看到这幅场景，叶晨扭头又跑了。接下来，这货充分发挥了他不要脸的精神，也不与你硬碰硬，就会在后面捣乱。你们追我行。但想再回去执掌结界，很抱歉，也不能让你去